సోయా బటానీ కుర్మ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సోయా బటానీ కుర్మ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన మిల్ మేకర్ ఒక కప్పు ఉడికించిన బటానీలు ఒక కప్పు తరిగిన టొమాటోలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయలు రెండు నువ్వుల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు పెరుగు పావు కప్పు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు ఒకటి ధనియా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ పల్లీల పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేస్తాం కదా శ్రీలత గారు స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దామండి ముందుగా ఏం చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ప్యాన్ లోకి ఆయిల్ వేసుకోవాలండి సో ఈ వంట ఎవరు నేర్పించారు మీకు మా పిల్లలకి సోయా చంచ్ చాలా ఇష్టం అండి మా అంత సోయాతో మంచూరియా కూడా చేస్తాను నేను అవునా సోయా సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా చేస్తాను సోయాతో చాలా వెరైటీస్ ట్రై చేస్తారు పిల్లలకి కొంచెం హెల్తీ కదా అలా కూడా సో మీరే ఓన్గా ట్రై చేస్తారు అనమాట ఈ వంట కూడా అవునండి చేస్తుంటాను ఇంకా రెగ్యులర్గా మీరు ట్రై చూసారా ఈ వంట లేదా ఇంకా చూడలేదండి జీలకర్ర కావాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత బిర్యానీ ఆకు వేయాలండి ఫ్లేవర్కి అవునా బాగుంటుంది ఓకే తర్వాత పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ టమాటా గ్రైండ్ చేసిందండి మంచిగానే గ్రైండ్ చేశాను ఇప్పుడు ఆయిల్లో వేయిస్తాను బాగా ఓకే సపరేట్గా వేసుకోకుండా ఇలా కలిపి గ్రైండ్ చేసి వేస్తారు ఆయిల్ పచ్చిదనం పోయే వరకు వేయిస్తాను ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది పసుపు వేస్తున్నాను చిటికీడ తర్వాత తర్వాత సోయా అండి ఇది మీరు ఆల్రెడీ నానబెట్టడం ఉడకబెట్టి లాంటి చేశారా నానబెట్టానండి వేడి నీళ్ళలో వేసారా ఒక నిమిషం ఇలా ఉంచి తీసేసి సార్ ఓకే బటానీలు కూడా కొంతి ఇవేంటి బటానీలా ఉడికించినవి బటానీ కూడా ఓకే ఒక విజిల్ పెట్టి తీసాను ఎల్లో కలర్లో ఉన్నాయండి వైట్ బటానీ అండి గ్రీన్ ఉంటుంది ఇందులో వైట్ వైట్ బటానీ వేసా ఓకే సో ఇది ఉడికించుకున్నారు సాల్ట్ ఏమైనా వేసారా ఉడికించేటప్పుడు లేదండి ఓకే ఇప్పుడే వేస్తాను ఆహా కొంచెం వాటర్ పోయండి లైట్ సో మీరు హౌస్ వైఫ్ అన్నారు కదా అవునండి సో టైం ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఏం చేస్తుంటారు ఖాళీ టైంలో ఖాళీ టైం ఉంటుంది ఆ టైం ఏమైనా లేదండి ఇద్దరు అబ్బాయిలు పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు చిన్న పిల్లల వాళ్ళు వాళ్ళకి స్నాక్స్ చేయించడం హార్క్ హోంవర్క్ చేయించడంతోనే సరిపోతుంది సో స్నాక్స్ అంటే ఇంకా వంటలు అన్ని కొత్త కొత్తగా ట్రై చేస్తుంటారు అన్నారు కదా తెలుగు రుచి చూసి ట్రై చేస్తుంటారు చేస్తానండి అవునా బాగా రాసుకొని మరీ ట్రై చేస్తాను రాసుకుని మరీ ట్రై చేస్తారా ట్రై చేస్తుంది మీకు చాలా ఇష్టం అనమాట కొత్త కొత్త వంటలు ఛానల్ అలా పొద్దున నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఉంటుందా మా అత్తయ్య అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అదే ఛానల్ చూస్తుంది అభిరుచి ఛానల్ ఇవ్వద్దు అవునా అయినా వంటలు చూస్తుంటే అలా చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా కొత్త కొత్త ట్రై చేయొచ్చు కొత్తగా ట్రై చేస్తాను మరి ట్రై చేస్తే బాగా వస్తున్నాయండి వస్తున్నాయండి పర్ఫెక్ట్ గా కుదురుతున్నాయి కూడా అంటే ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అంత సరిగ్గా రాకపోవచ్చు కదా ఒక్కసారి లేదండి వస్తాయి జీలకర్ర పౌడర్ తర్వాత ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కలిపేసింది అవునండి గరం మసాలా ఇది కూడా ఇంట్లో తయారు చేసిందేనండి ఓకే చాలా మటుకు ఆమెను అన్ని రెడీ చేస్తుందండి పుడ్లు గిట్లా ఇంట్లో అన్ని గరం మసాలా కానీ ఇలాంటి సాంబార్ పొడి పౌడర్ ఇడ్లీ పొడి ఇడ్లీ పొడి ధన్ పౌడర్ అని అన్ని రెడీ తనే రెడీ చేస్తుంటది ఎక్కువ అన్ని ఇంట్లో చేసుకోవడం బెటర్ రాజుగా చూపించారు ఇడ్లీకి గన్ పౌడర్ అదే యూజ్ చేస్తాను మా బాబుకి చాలా ఇష్టం అది చూసారా కుకింగ్ షూస్ చూడడం వల్ల ఇప్పుడు సాల్ట్ వేస్తున్నారా సాల్ట్ వేసి సరిపడా వేసుకోవాలి 
ఇలా వండర్ ప్రోగ్రామ్ చూడడం వల్ల ఇంట్లోనే చక్కగా హెల్దీ ఫుడ్ మనమే తయారు చేసుకోవచ్చు ఏం కొనుక్కోకర్లేదు బయట నుంచి కొంచెం స్పైసీగా కాకుండా పిల్లలకి నచ్చట్టుగా కొద్దిగా పెరుగు వేసుకోవాలి టేస్ట్ కూడా మారుతుంది కమ్మగా ఉంటుంది కదా కమ్మగా ఉంటుంది సో ఇది ఎందులోకి బాగుంటుంది చపాతీలోకి బాగుంటుందండి చాలా పూరీలోకి చపాతీకి చాలా బాగుంటుంది ఓకే మాకు మంత్లీ వారిగా కిట్టి జరుగుతుందండి మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ హాయ్ అండి మళ్ళీ టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారండి వాళ్ళందరం ఒక బ్యాచ్ ఉన్నాను వాళ్ళందరికీ హాయ్ చెప్తున్నాను మనీషా గారి తరఫున కూడా నేనే హాయ్ చెప్తున్నాను మీరే చెప్తారా ఇంకా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ హాయ్ చెప్పండి మొత్తం మీరే చెప్పారు కదండి నా బుద్ధులు కూడా మళ్ళీ నన్ను ఎందుకు చెప్పమంటున్నారు మిమ్మల్ని మాట్లాడినివ్వట్లేదేమో అని మిమ్మల్ని కూడా చెప్పమంటున్నాను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మొత్తానికి నాకు ఒక చిన్న అవకాశం అయితే ఇచ్చాను ఎందుకు వాళ్ళు అనిపించింది ఇప్పుడు నాకు అవకాశం మీరు చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా ఫీల్ అవుతారు కదా హ్యాపీగా అందుకోసం మీ గురించి ఇప్పుడు అనిపించిందా మరి ఫస్ట్ ఎందుకండి మీరు చెప్పారు నేను వాళ్ళకి చెప్తే నేను అట్లా వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నన్ను చెప్పమంటున్నారా చెప్పండి కదా కానీ నేను ఇప్పుడు అలిగానండి లేదండి అలా అలగకూడదు మనసు మమతలు అలగొచ్చు కానీ ఇక్కడ అలగకూడదు సరేనండి పోనీలేండి మీరు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కదా ఓకే చెప్పండి శ్రీలత గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ పిల్లలందరికీ పెద్ద హాయ్ మా తరఫు గురించి గురించి చెప్పండి మీ తరఫు నుంచి కూడా చెప్పాలా అవునండి జ్యోతి గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ పెద్ద హాయ్ కిట్టి ఫ్రెండ్స్ కిటి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా హాయ్ అందరు చూడండి తెలుగు రుచి ఫాలో అవ్వండి వంటలు ఓకి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుందామండి పెరుగు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసారా అవునండి ఓకే సోయా బటానీ కుర్మా రెడీ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ చూస్తున్నారు కదండి సోయా బటానీ కుర్మా రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చెప్తాం సోయా బటానీ కుర్మా తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఉల్లిపాయలు టమాటోలు కలిపి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బిర్యానీ ఆకు టమాటో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు నానపెట్టిన మిల్ మేకర్ ఉడికించిన బటానీలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత నువ్వుల పొడి పల్లీల పొడి ధనియా జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా కారం ఉప్పు పెరుగు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై పెరుగు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సోయా బటానీ కుర్మా రెడీ